Chào mừng anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với Base eHiring Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về thao tác tạo nguồn tin tuyển dụng trên mạng xã hội và tạo nguồn tin tuyển dụng trên một job site tuyển dụng của bên thứ ba Để có thể tìm hiểu, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau truy cập vào phần mềm và thực hiện thao tác thiết lập Đầu tiên để có thể thao tác được theo video này thì các anh chị cần phải thực hiện và tạo thành công được một tin đăng tuyển dụng trên hệ thống hiring giống như thế này Và trên đây là giao diện mà chúng ta sẽ xử lý CV trong tương lai Tuy nhiên, hệ thống e-hiring sẽ không có ý nghĩa gì nếu như chúng ta không có CV và chúng ta không nhận được CV về hiring. Để CV có thể đổ về e-hiring thì chúng ta sẽ cần làm thao tác đó là thao tác tạo nguồn. Ở thao tác tạo nguồn thì chúng ta sẽ có hai cách. Cách thứ nhất là dẫn nguồn ứng viên từ mạng xã hội về trên website của chúng ta, đó là website tuyển dụng. Cách thứ hai đó là kết nối tin tuyển dụng của chúng ta với các mạng tuyển dụng bên thứ ba như là Việt Nam Work tìm việc nhanh hoặc là top CV. Đầu tiên chúng ta sẽ vào thao tác website tuyển dụng. Website tuyển dụng thì cho phép chúng ta có thể lấy link và đăng bài trực tiếp trên LinkedIn. Hoặc là chúng ta có thể lấy link và đăng bài trên Facebook. Hoặc đơn giản chúng ta có thể copy cái đường link này trực tiếp trên website. Đường link này có đặc thù là gì? Trong đường link này tôi đang sử dụng account là Luân Võ Thì ở trong đây nó tự động ghi UTM UTM mình có thể hiểu là cái ID của bạn Luân này Thì giả sử tôi là Luân tôi copy cái đường link này Và tôi gửi cho bạn tôi qua Zalo hoặc là gửi qua tin nhắn Khi bạn tôi truy cập vào cái đường link này Và ứng tuyển trên cái website ở đây Thì khi bạn tôi ứng tuyển Phần mềm sẽ ghi nhận là tôi được bạn Luân Võ tuyển về Đó Phần này thì nó mục đích cho việc là tạo nguồn tin năng Chúng ta có thể copy đường link ở đây Gửi qua Facebook, qua LinkedIn, qua Zalo, qua email, bất cứ đâu Và mục tiêu cuối cùng là chúng ta sẽ dẫn ứng viên Đổ ứng viên về trên website của chúng ta Ứng viên sẽ có xu hướng đọc thông tin trên website Và ứng tuyển trực tiếp trên website Với những công ty trước đây có thói quen đăng bài Facebook Thì các anh chị sẽ lưu ý là trong quá trình mình đăng bài Mình sẽ copy cái đường link ở đây À, bài đăng đấy do bạn TA nào đăng thì sẽ để cái username của bạn TA đấy ở trong cái đường link và đăng lên Facebook Khi mà ứng viên nhìn thấy cái bài đăng thì bạn ấy sẽ click với đường link và nó dự đưa đến cái website của công ty chúng ta Thì đấy là cái định hướng mà Base eHiring phát triển Và mục đích của việc là website tuyển dụng này nó nghĩa là chúng ta sẽ lấy đường link và seeding cái đường link đấy đi rất là nhiều nơi trên mạng xã hội và đưa ứng viên về trên website của chúng ta Đấy là cách thứ nhất để tạo nguồn Cách thứ hai đó là chúng ta sẽ kết nối cái tin tuyển dụng giả sử ở đây là sale operation với các mạng tuyển dụng của bên thứ ba như là career builder, top CV hoặc là Việt Nam Work. Hướng dẫn như sau. Hướng dẫn đăng tin và nhận viên tự động. Có nghĩa là đầu tiên chúng ta cần đăng tin trên mạng tuyển dụng với tiêu đề trùng với tiêu đề tin trên talent trùng với tin trên hiring ấy. giả sử ở đây chúng ta có tin là sale operation thì trên Việt Nam Work chúng ta cũng phải đăng một tin giống y hệt như thế này và có job code giống như thế này thao tác số 2 đó là chúng ta cần copy cái đường ở đây copy ở đây và liệt kê vào các danh sách tin đã đăng thêm vào đây chúng ta thêm tiêu đề mạng tuyển dụng ở đây chúng ta đã đăng có thể là Việt Nam Work sau đó chúng ta thêm thì như thế có nghĩa là Việt Nam Work có một tin đăng là Sale Operation Hiring có một tin đăng là Sale Operation và hai tin đấy đã được liệt kê ở đây thì khi mà ứng viên ứng tuyển vào cái tin trên Việt Nam Work thì ngay lập tức nó sẽ được đổ về Base eHiring Điều kiện số 2 cần phải thực hiện đó là cái địa chỉ email nhận hồ sơ ứng viên từ Việt Nam Work chẳng hạn nó phải là email mà hệ thống eHiring cung cấp anh chị sẽ copy cái email ở đây và gửi cho bên Việt Nam Work bảo với họ rằng là khi bạn có một cái CV mà ứng tuyển trên website của bạn ấy, thì bạn gửi về cái email này giúp tôi đó bởi vì mỗi một cái job site tuyển dụng nó sẽ yêu cầu chúng ta cung cấp một cái email hoặc là hai cái email nhận CV thì các anh chị giúp tôi là mình lấy cái email ở đây để gửi cho họ và ngoài ra trong cái quá trình cài đặt hệ thống và phần cài đặt hệ thống cài đặt hộp thư thì anh chị cũng sẽ chọn là sử dụng hộp thư Talent đó, đó là cái lưu ý trong phần hộp thư Khi chúng ta đã cài đặt hộp thư rồi này, 
chúng ta đã đăng một tin đăng trên việt nam world chúng ta đã tạo tin đăng ở đây và tin đăng đấy nó giống nhau giữa hai ring và việt nam world thì khi có bất cứ ứng viên nào ứng tuyển trên việt nam world thì email của việt nam world sẽ gửi về cho cái email ở đây email ở đây sẽ ngay lập tức chuyển cái cv đấy về trên giao diện mà chúng ta đã cài đặt ở trong cái tin đăng này và giả sử ở bước 1 mà chúng ta có cài đặt là gửi email tự động thì bạn ứng viên chắc chắn sẽ nhận được email tự động từ hệ thống Hiring thì đấy là tổng quan cái quá trình mà chúng ta sẽ tạo nguồn tin đăng từ website tuyển dụng và tạo nguồn tin đăng từ các mạng tuyển dụng của bên thứ ba mong rằng là những cái thao tác và tạo nguồn này có thể giúp anh chị nâng cao được số CV đổ về và giúp anh chị nâng cao được khả năng tuyển dụng Cảm ơn anh chị đã theo dõi video này nếu trong quá trình triển khai kết nối anh chị có gặp khó khăn có thể liên hệ với đội hỗ trợ của Base ở góc trái phía dưới màn hình hoặc có thể liên hệ trực tiếp với bạn triển khai hỗ trợ công ty các anh chị Chúc anh chị thành công, cảm ơn và hẹn gặp lại Vậy là vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu thao tác tạo nguồn cho tin đăng để đưa ứng viên về trên website và thứ hai là tạo nguồn tin đăng để kết nối với các job site của bên thứ ba. Trước khi chuyển sang video tiếp theo các anh chị hãy trả lời và giải đáp một số câu hỏi có ở dưới video này Cảm ơn tất cả các anh chị đã chú ý lắng nghe.